आज आपण करंट अल्टरनेटिंग करंट याच्या फंडामेंटल टर्म्स बघणार आहोत ज्यामध्ये सुरुवातीला अल्टरनेटिंग करंटची व्याख्या आपण पाहू ज्या करंटची किंमत आणि दिशा ठराविक अवधीने सतत बदलत असते त्यास अल्टरनेटिंग करंट असे म्हणतात बगा इथे एक ए सी सायकल दाखवली ज्यामध्ये पॉझिटिव्ह मॅक्स नेगेटिव्ह मॅक्स झिरोपासून सायकल स्टार्ट होईल पॉझिटिव्ह मॅक्सला जाईल परत झिरोवर नेगेटिव्ह मॅक्सला याच्यामध्ये प्रत्येक क्षणाला ती सायकलच्या किंमतमध्ये बदल होतो आहे आणि सोबतच पॉझिटिव्ह मॅक्सनंतर सायकल निगेटिव्ह मॅक्सकडे जाते या कालावधीत त्याची दिशा बदलते म्हणून व्याख्या करताना अल्टरनेटिंग करंटची अशी केली ज्या करंटची किंमत आणि दिशा ठराविक अवधीने सतत बदलत असते त्यास अल्टरनेटिंग करंट असे म्हणतात पुढची व्याख्या साईन वेव अल्टरनेटिंग करंटमध्ये किंमत आणि दिशा सतत बदलत असल्यामुळे या ठिकाणी एक प्रकारची वेव तयार होते त्या वेवला साईन वेव असे म्हणतात ची व्याख्या अशी करता येईल ए सी व्होल्टेज अथवा करंट यामध्ये क्षणोक्षणी होणारे बदल ग्राफच्या माध्यमातून ज्या वक्र रेषेने दाखवतात त्यास साईन वेव असे म्हटले जाते पुढील व्याख्या अल्टरनेशन ए सी व्होल्टेज अथवा करंटच्या अर्ध्या सायकलला अल्टरनेशन असे म्हणतात यदि आपण सायकल काय पाहू झिरोपासून तर वन एटी वन एटीपासून तर थ्री सिक्स्टीपर्यंतचा हा संपूर्ण एक फेरा याला सायकल असे म्हटलं जाईल ए सी व्होल्टेज किंवा करंटचा अर्धा भाग तो पॉझिटिव्ह मॅक्सचा असेल किंवा निगेटिव्ह मॅक्सपर्यंतचा असेल त्या अर्ध्या भागास अल्टरनेशन असं म्हटलं जाईल यामध्ये पॉझिटिव्ह मॅक्सचा भाग अल्टरनेशनचा हा अल्टरनेशन वन दाखवला आहे आणि निगेटिव्ह मॅक्स अल्टरनेशन टू दाखवला आहे ए सी व्होल्टेज अथवा करंटच्या अर्ध्या सायकलला अल्टरनेशन असं म्हटलं जातं सायकल काय आपण आधीच बघितलं ए सी व्होल्टेज अथवा करंटच्या एका संपूर्ण फेऱ्या सायकल असे म्हणतात पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह अल्टरनेशनच्या एका संपूर्ण संचाला सायकल असे म्हणतात हे पण म्हणता येईल परंतु व्याख्या करताना अशी करता येईल ए सी व्होल्टेज अथवा करंटच्या एका संपूर्ण फेऱ्या सायकल असे म्हणतात झिरोपासून निघाले वन एटीला हाफ सायकल आणि थ्री सिक्स्टीला पूर्ण सायकल झाली यासाठी अशा पद्धतीचं चिन्ह वापरतात ए सी सायकल पुढची व्याख्या आपण पाहणार फ्रिक्वेन्सी ए सी व्होल्टेज अथवा करंटच्या एका सेकंदात पूर्ण होणाऱ्या सायकलच्या संकेत फ्रिक्वेन्सी असे म्हणतात ए सी व्होल्टेज अथवा करंट यांच्या एका सेकंदात पूर्ण होणाऱ्या सायकलच्या संकेत फ्रिक्वेन्सी असं म्हटलं जातं यासाठी एफ आय अक्षर वापरतात फ्रिक्वेन्सीचे युनिट जे आहे ते हर्ड्स आहे किंवा सायकल पर सेकंद आहे तर या ठिकाणी हा जो आहे हा टाईम पिरियड आहे इथेपर्यंत ही रेषा टाईम पिरियड दाखवणार हा पॉझिटिव्ह मॅक्स निगेटिव्ह मॅक्स इथून सायकल स्टार्ट झाली एक सायकल झाली इथून दुसरी सायकल तिसरी सायकल चौथी सायकल या ठिकाणी एका सेकंदात चार सायकल होत आहेत म्हणून फ्रिक्वेन्सी या सप्लाय सोर्सची चार हर्ड्स असेल किंवा चार सायकल पर सेकंद असेल आपल्या भारतात पॉवर जनरेशन होत असताना पन्नास हर्ड्स फ्रिक्वेन्सी ने वीज निर्मिती होत असते म्हणजे एका सेकंदात पूर्ण होणाऱ्या सायकलची संख्या पन्नास ही असते तर फ्रिक्वेन्सीची व्याख्या परत एकदा आपल्याला सांगता येईल ए सी व्होल्टेज अथवा करंट यांच्या एका सेकंदात होणाऱ्या पूर्ण पूर्ण होणाऱ्या सायकलच्या संख्येस फ्रिक्वेन्सी असं म्हटलं आहे ए सी व्होल्टेज अथवा करंट एका सेकंदात पूर्ण होणाऱ्या सायकलच्या संख्येस फ्रिक्वेन्सी असं म्हटलं जाईल पिरियॉडिक टाईम टाईम पिरियड याला म्हणतात ए सी व्होल्टेज अथवा करंट 
ची एक सायकल पूर्ण होण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेस एक सायकल पूर्ण होणाऱ्या लागणाऱ्या वेळेस टाईम पिरियड असं म्हटलं जातं यासाठी टी हे अक्षर वापरतात याचे परिणाम सेकंद असून स्मॉल एस एचसाठी चिन्ह वापरतात टाईम पिरियडच्या बाबतीत सांगायचं झाल्यास फ्रिक्वेन्सी जेवढी असेल तेवढी फ्रिक्वेन्सी आणि टाईम पिरियड याचं जर दोघींची तुलना केली तर टाईम पिरियड हा टी इज इक्वल टू वन बाय एफ असणार नेहमी फॉर एक्झाम्पल भारताची फ्रिक्वेन्सी सप्लाय सोर्स फ्रिक्वेन्सी जर पन्नास हर्ड्स आहे तर त्याचा टाईम पिरियड हा वन अपॉन फिफ्टी असणार आहे पिक व्हॅल्यू ॲम्प्लिट्यूड व्हॅल्यू यालाही म्हणतात या ठिकाणी हा जो पॉइंट आहे हा पिक व्हॅल्यू झिरोपासून सप्लाय सोर्स चालू होईल हळूहळू हळूहळू वाढत इथपर्यंत येईल तर इथेपर्यंत मॅक्सिमम हा पॉईंट जो आहे हा पीक व्हॅल्यू ही जी आहे ही पीक व्हॅल्यू हा पॉझिटिव्ह मॅक्सचा पीक आहे हा निगेटिव्ह मॅक्सचा पीक आहे ह्या व्हॅल्यूला पीक व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं परत एकदा आपण पाहणार ए सी व्होल्टेज अथवा करंट याच्या एका सायकलमध्ये पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह दिशेला जास्तीत जास्त मिळणाऱ्या व्हॅल्यूला पीक व्हॅल्यू असं किंवा मॅक्झिमम व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं या दोन्ही पॉईंट्सला जर आपण इथे बघितलं तर ही व्हॅल्यू जी मिळते ती आपल्याला पीक टू पीक व्हॅल्यू असंही या व्हॅल्यूला असं पीक टू पीक व्हॅल्यू असं म्हटलं जातात यासाठी ई मॅक्स किंवा आय मॅक्स हा सांकेतिक अक्षर वापरलं जातं नंतर इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू इन्स्टंटेनियस म्हणजे क्षणिक किम क्षणिक क्षण म्हणजे क्षणाक्षणाला वाढणारी किंमत याला इन्स्टंटेनियस असे म्हणतात ए सी व्होल्टेज अथवा करंट याच्या एखाद्या निश्चित क्षणी मिळणाऱ्या व्हॅल्यूला इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू असं म्हणतात यासाठी ई किंवा आय हे अक्षर वापरतात या ठिकाणी दाखवलं आहे आय वन आय टू आय थ्री हे दाखवू शकतो आपण जर व्होल्टेजची असेल तर ई वन ई टू ई थ्री तर प्रत्येक क्षणाक्षणाला ही जी किंमत वाढते ह्या किमतीला इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं पुढचा आहे आर एम एस व्हॅल्यू एखाद्या रेजिस्टन्समधून विशिष्ट वेळेपुरता जर डी सी सप्लाय पाठवला तर जे जितकी उष्णता निर्माण होईल तितकीच उष्णता त्याच रेजिस्टन्समुळे तेवढ्याच वेळेत निर्माण करण्यासाठी लागणाऱ्या ए सी करंटच्या व्हॅल्यूला आर एम एस व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं याचाच फुल फॉर्म आहे रूट मीन स्क्वेअर व्हॅल्यू यालाच इफेक्टिव्ह व्हॅल्यू असे म्हणतात भारताच्या सप्लाय सोर्स पॉवर निर्मिती जिथे होते त्या ठिकाणी आर एम एस व्हॅल्यू जी भारताच्या सप्लाय सोर्सची ती आहे सेवन पॉईंट झिरो सेवन पॉईंट सेवन झिरो सेवन एवढी आर एम एस व्हॅल्यू सांगता येईल या ठिकाणी पॉईंट चुकीचा झाला आहे पॉईंट झिरो पॉईंट सेवन झिरो सेवन ही व्हॅल्यू आर एम एस व्हॅल्यू आहे ॲव्हरेज व्हॅल्यू ए सी व्होल्टेज अथवा करंटच्या अर्ध्या सायकलमधील सर्व इन्स्टंटेनियस व्हॅल्यूची सरासरी व्हॅल्यू ज्याला ॲ ॲव्हरेज आलेले असं म्हणतात याला मेन व्हॅल्यू असं म्हणतात त्यासाठी अक्षर वापरलं जाईल आय ॲव्हरेज किंवा ई ॲव्हरेज ही खून वापरली जाते ही सिम्बॉल वापरली जाते ही ॲव्हरेज व्हॅल्यू झिरो पॉईंट सिक्स थ्री सेवन एवढी आहे पिक फॅक्टर पिक फॅक्टर काय तर पिक व्हॅल्यू आणि आर एम एस व्हॅल्यू यांचं गुणोत्तर जर आपण बघितलं त्याला प्रिक पिक फॅक्टर असं म्हटलं त्याला क्रेस्ट फॅक्टर असे म्हणतात ही व्हॅल्यू नेहमी वन पॉईंट फोर वन फोर एवढी असते पिक फॅक्टर इज इक्वल टू पिक व्हॅल्यू डिवायडेड बाय आर एम एस व्हॅल्यू तर या ठिकाणी पिक व्हॅल्यू जर एक असेल तर आर एम एस व्हॅल्यू पॉईंट सेवन झिरो सेवन मॅक्स एवढं आपण बघितली तर त्या पद्धतीने वन पॉईंट फोर वन फोर ही व्हॅल्यू फॉर्म पिक फॅक्टरचे येणार आहे फॉर्म फॅक्टर फॉर्म फॅक्टर जो आहे तो आर एम एस व्हॅल्यू आणि ॲव्हरेज व्हॅल्यू यांचं गुणोत्तर फॉर्म फॅक्टर काढताना फॉर्म फॅक्टर इज इक्वल टू आर एम एस व्हॅल्यू डिवायडेड बाय ॲव्हरेज व्हॅल्यू यामध्ये पॉईंट सेवन झिरो सेवन हे आपण बघितलं आर एम एस व्हॅल्यू आणि पॉईंट सिक्स थ्री सेवन ही ॲव्हरेज व्हॅल्यू दोघींचं गुणोत्तर काढलं तर वन पॉईंट इलेवन हा फॉर्म फॅक्टर असणार आहे पुढची व्याख्या फेज ए सी व्होल्टेज अथवा करंटमध्ये वेळेच्या आणि दिशेच्या संदर्भात क्षणोक्षणी होणारे बदल दाखवणाऱ्या साईन मेवला फेज असे म्हणतात 
कि ए सी सर्किटमदील वोल्टेज आ करंट यम संबंधा फेज अटल जता अपन मन तो सिंगल फेज टू फेज थ्री फेज तो हा एक फेज है फेज की सीम्पल व्याख्या है तो ए सी वोल्टेज अथवा करंट मधे वे दिशे सन्दर्भ में क्षणश्रेणी होना बदल दाखारी साइन वेव ज्यादा फेज अटल जता फेज डिफरन्स का है जेव समान फ्रिक्वेन्सी दोन अल्टरनेटिंग वैल्यूज शून्य बिंदूपासन शून्य पॉइंटपासन बगा हा शून्यपासन चालू जा शून्यपासन चालू जा अलग अलग अत्या अंशात्मक कोण जो है तेला फेज डिफरन्स अटत हा जरी जीरोपासन चालू होता है तरी तो जीरो डिग्रीपासन पालू होता है हा जीरोपासन चालू होते पो नाइंटी डिग्रीपासन चालू है दोगीं पीक वैल्यू सारखी दोगीं दोनों साइकल सारक है तो यह दोन फेज मधे डिफरन्सला फेज डिफरन्स अटल जाए हा नाइंटी डिग्री है यठिका पूछ पॉइंट है आउट ऑफ फेज ज्यादा ए सी मधे दोन अथवा दोनापेक्षा जास्त राशि बराबरी ने वाड़ कि कमी होत नजे हा हा बगा हा पीक वैल्यू हम सेम पॉइंटला हिंसा पीक वैल्यू कमी दिते मे दो राशि बरबर वाड़ कि कमी होत नहीं तो कि मैक्जिम ये नसेल शून्य वो मैक्जिम ये नसेल तो राशि आउट ऑफ फेज अं मटल जता पॉइंट है अपन ए सी सर्किट मे लोड बाबती बगित कैपैसिटिव इंडक्टिव एंड रेजिस्टिव लोड्स अपन बगित वपरले जाने जे लोड्स है ज्यादा कैपैसिटर अल इंडक्टर अल रेजिस्टर्स अल रेजिस्टर्स बाबती अपन मग् लेक्चर लगित है कैपैसिटर बाबती आप बार कैपैसिटर जो गट घटक इलेक्ट्रोलिटिक फील्ड या स्वरूप विद्युत चार्ज संचित करते साठन तो चार्ज का ही अवधि ने पुनः तो सर्किटला दी अशा घटकास अशा यूनिटला कैपैसिटर अटल जता हा इलेक्ट्रोस्टैटिक तत्व कार्य करते बगित दोन मेटालिक प्लेट एक इन्सुलेटर मध्यम जवरजेवल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस यठिका होते मध्यम दोनों प्लेट्स पर चार्ज संचित हो तो मध्यम दोनों लीड च लोड या मध्यम चार्ज हा डिस्चार्ज होता कैपैसिटर से वेगवेगे प्रकार है वैल्यू वर्ण पड़ना प्रकार इन्सुलेशन वर्ण प्रकार पड़ना प्रकार वैल्यू वर्ण फिक्स कैपैसिटर एडजस्टेबल आ वेरिएबल इन्सुलेशन वर्ण पेपे पेपर कैपैसिटर ऑइल फील्ड कैपैसिटर माइका कैपैसिटर सिरेमिक इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलेटिक यह पेपर हा इन्सुलेशन डायलेक्ट्रिकल वपरला है यठिका ऑइल फील्ड ये डायलेक्ट्रिकल वपरला है ऑइल फील्ड पेपर माइका हा डायलेक्ट्रिकल वपरला है सिरेमिक आ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन्सुलेशन कापरल है तैयार पड़ना प्रकार हे कैपैसिटर से अलग अलग प्रकार प्रकार है कैपैसिटर से यूनिट है फैरेड एखाद कैपैसिटरम एक एम्पेयर प्रति सेकंद या दराने ए सी करंट वह अतना तो दोनों प्लेट्स मे एक वोल्ट जर पोटेंशियल डिफरेंस निर्माण करी तो कैपैसिटर का कैपैसिटर एक फैरेड आतो फैरेड ही परिणाम प्रत्यक्ष वपरा दृष्टि ने मोटे है व्यवहार कैपैसिटन्स हा मैक्रो फैरेड मधे संगत वन मैक्रो फैरेड इज इक्वल टू फैरेड या तुलने टेन रेस टू माइनस सिक्स वैल्यू आना है पिको फैरेड तेजपेक्षा ही छोटा यूनिट है पूछ पॉइंट है कैपैसिटर की जोड़नी कैपैसिटर सीरीज मधे ज्यास जोड़ला जो कैपैसिटर का एकूण कैपैसिटन्स हा वत सॉरी कमी हो पद्धति दोन कि दोनपेक्षा जास्त कैपैसिटर की जोड़नी साखे पद्धति के लिए जोड़ने कैपैसिटर की सीरीज जोड़नी मे ये सी जो है टोटल सी हा वन अपॉन सी टोटल इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री हा वैल्यू मध्यम निगत आतो कैपैसिटर की पैरल जोड़नी जी है ज्या जोड़नी प्रत्येक कैपैसिटर का पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टोक एकमेक जोड़ अशा पद्धति की जोड़नी पैरल जोड़नी मनता पैरल जोड़नी में एक कैपैसिटन्स हा वत सी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री या पद्धति ने कैपैसिटर पैरल मधे एकूण कैपैसिटन्स हा वत कैपैसिटिव रिएक्टन्स ए सी सप्लायला कैपैसिटर जोड़ा कैपैसिटी कड़ून करंटला होना एकूण विरोधास कैपैसिटिव रिएक्टन्स अंत एक्सी अक्षर वपरत ये परिणाम ओम है एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाय एफ सी कि एक्स इज इक्वल टू वी सी अपॉन आई सी 
यामध्ये एक्सी म्हणजे कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स हा ओममध्ये असेल नेहमी एफ फ्रिक्वेन्सी हर्ट्समध्ये असणार सी कॅपॅसिटन्स फॅरेट मायक्रोफॅरेट पिको फॅरेटमध्ये असणार परंतु सी हा नेहमी कन्वर्ट करून घ्यायचा फॅरेटमध्ये इंडक्टन्स दुसरा घटक आहे लोडच्या बाबतीत इंडक्शन याला जरी म्हटलं तर ऑलरेडी हा इंडक्टन्स आहे एखादी कॉईल अथवा एखाद्या इन्सुलेटेड कॉईलचं वेटोळं ए सी सप्लायला जोडलं तर तिच्या भोवती निर्माण होणाऱ्या चुंबकीय क्षेत्राने त्याच कॉईलला किंवा दुसऱ्या कॉईलला छेदण्याच्या क्रियेला इंडक्शन असे म्हणतात बॅक ई एम एफ इंड्यूस वोल्टेजची दिशा त्या इंडक्टरला दिलेल्या वोल्टेजच्या विरुद्ध दिशेने असते म्हणून या वोल्टेजला बॅक ई एम एफ अथवा काउंटर ई एम एफ असे म्हणतात इंडक्टन्स कॉईलमधून ए सी करंट वाहू लागतात त्याच्या भोवती निर्माण होणाऱ्या बदल त्या चुंबकीय क्षेत्राने तीच कॉईल पुन्हा छेदली जाऊन त्याच्यामध्ये निर्माण होणाऱ्या बॅक ई एम एफमुळे सर्किटमधून वाहणाऱ्या करंटच्या बदलास विरोध होण्याच्या गुंधर्मास इंडक्टन्स असे म्हणतात एल अक्षराने हा दाखवला जातो आणि हेनरी म्हणजे एच हे अक्षर त्याचा युनिट आहे एक हेनरी बरोबर एखाद्या कॉईलमधून एक ॲम्पियर प्रति सेकंद या दराने ए सी करंट वाहत असताना त्या कॉईलमध्ये एक कोल्ट इतका बॅक ई एम एम जर निर्माण होण्याची क्रिया होत असेल तर तेवढा ई एम एफ निर्माण होण्यासाठी लागणाऱ्या प्रतिरोधास किंवा विरोधास एक हेनरी इंडक्टन्स असं म्हटलं जाईल इंडक्टन्सवर अवल इंडक्टन्स अवलंबून असणाऱ्या वेगवेगळ्या बाबीत इंडक्टन्ससाठी वापरलेले कोर कोणते आहे क्रॉस सेक्शन एरिया किती आहे टर्न्सची संख्या वेड्यांची संख्या किती दोन वेड्यांमधील अंतर किती कोरची लांबी किती आहे इंडक्टर्स ये अलग अलग प्रकार है कोर वर्ण प्रकार एयर कोर आयन कोर इंडक्टर मूल्यावर प्रकार ने फिक्स आ वेरिएबल आयन कोर इंडक्टर या इंडक्टर गाभ्या आयन अथवा तत्सम चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटन्स पास जर कोर वपरले तो आयन कोर अंत फिक्स इंडक्टर ज्या इंडक्टर इंडक्टन्स मे बदल करता नहीं तो फिक्स इंडक्टर्स मनत ज्या इंडक्टरच्या इंडक्टन्स सहाय्यक मर्यादेपर्यंत वारंवार बदलता येते त्यास व्हेरिएबल इंडक्टर असे म्हणतात सिरीज जोडणी यामध्ये पण एल वन एल टू सिरीज रेजिस्टन्स जसे जोडले कॅपॅसिटर जोडले त्या पद्धतीने जोडणीला सिरीज जोडणी म्हणतात फिगरमध्ये बघितल्याप्रमाणे पॅरल जोडणीमध्ये दोन्ही टोकं जवळजवळ करून त्यांना सप्लाय सोर्स जर दिला तर ही पॅरल जोडणी नंतर याच्या इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स काय येणार आहे तर एक ए सी सप्लायला कॉईल जोडली असतात त्याच्याकडनं निर्माण होणाऱ्या चुंबकीय रेषांनी करंटला होणाऱ्या विरोधात इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स असं म्हटलं जाईल त्याला एक्सेल अक्षर वापरलं जाईल त्याचं परि परिमाण जे आहे ओम आहे युनिट ओम आहे एक्सेल इज इकल टू टू पाय एफ एल यामध्ये एक्सेल इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स जो ओममध्ये असेल एफ फ्रिक्वेन्सी ही हर्ट्समध्ये असेल एल इंडक्टन्स हा हेनरीमध्ये असेल रिॲक्टन्स ए सी सर्किटमधील इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स आणि कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स यांच्या परिणामी विरोधास इंडक्टिव्ह इंडक् परिणामी विरोधास रिॲक्टन्स असं म्हणतात परिणामी विरोधास रिॲक्टन्स असं म्हणतात यासाठी एक्स हे अक्षर वापरलं जातं याचे परिणाम ओम आहे एक्स इज इक्वल टू रिॲक्टन्स ओममध्ये एक्सेल इंडक्टिव्ह रिॲक्टन्स एक्स ए कॅपॅसिटिव्ह रिॲक्टन्स एक्सेल हा नेहमी एक्सेल मायनस एक्स ए असेल किंवा एक्सी मायनस एक्सेल जो मोठा असेल त्याच्यातून छोटी किंमत वजावेल एक्सेल आणि एक्सीच्या बाबतीत गुड बाय आपण आज ए सी सर्किटच्या फंडामेंटल टर्म्सच्या बाबतीत अभ्यास केला पुढच्या पिरियडला आपण ए सी सर्किट्समधील विविध प्रकारचे लोड्स बघणार आहोत